ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா ஒரு இம்பார்ட்டனான ஃபைவ் மார்க் இந்த ஃபஸ்ட்டு சாப்டரில் மோஸ்ட் எக்ஸ்பெக்டட் கொஷின் அப்படின்னா இந்த ஒரு ஃபைவ் மார்க்கையும் நம்ம சொல்லலாம் டுவெல்த்து ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸில் சாப்டர் ஒன்னில் இந்த ஆன்சர் இருக்குது எனர்ஜி ஸ்டோர்டு இந்த கெப்பாசிட்டர் ஸோ கெப்பாசிட்டர் அப்படின்னா பேசிக்ஸிலேருந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருப்போம் இப்போது அந்த கெப்பாசிட்டரில் எனர்ஜி எந்த மாதிரி ஸ்டோர் ஆகும் எவ்வளோ ஸ்டோர் ஆகும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்துடலாம் ரொம்ப சிம்பிள் இதுதான் அந்த கெப்பாசிட்டர் அப்படின்னு வச்சுப்போம் ஸோ கெப்பாசிட்டர் அப்படின்னாவே வி நோ தட் ரெண்டு பேரலல் பிளேட்ஸ் இல்லையா ஸோ ஒன்று வந்து லெட்மி சே திஸ் இஸ் பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டு ரைட்டா ஸோ பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டு அண்ட் திஸ் இஸ் நெகட்டிவ் ரைட்டா ஸோ இப்போ இந்த நெகட்டிவ் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா இப்போ இந்த கெப்பாசிட்டரில் நான் ஒரு பேட்ரி அதாவது ஒரு பவர் சப்ளை கொடுத்து பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த பாசிட்டிவ் டெர்மினல் இந்த நெகட்டிவ் டெர்மினல் இருக்கும் ரைட்டா ஸோ அப்போது இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்து இங்கே அக்யூமுலேட் ஆக ட்ரை பண்ணோம் ஸோ அக்யூமுலேட் ஆகும்போது என்ன ஆகும் இந்த பிளேட்டு பாசிட்டிவ் சார்ஜு நான் இங்கே கொடுக்க போகிறதும் பாசிட்டிவ் சார்ஜு அப்போ கண்டிப்பாக அங்கே ரிப்பல்ஷன் நடக்கும் இல்லையா ஸோ இருந்தாலுமே நான் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் அப்போ இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் நான் எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு ஒர்க் பண்ணி இங்கே இருக்கிற சார்ஜை நான் இந்த பக்கம் தள்ளுறேன் இட்டா ஸோ ஐம் கிவிங் சம் எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க் நான் அங்கே ஒரு ஒர்க் பண்ணுறனால ஈவன் தோ இது ரெண்டு சார்ஜ் ரிப்பல் பண்ணாலுமே நான் ஒர்க் கொடுக்கும்போது இந்த சார்ஜ் இங்கே அக்யூமுலேட் ஆக ஸ்டார்ட் ஆகிடும் ஸோ அப்போ இங்கே என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த பேரலல் சாரி இந்த பிளேட்டில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா சார்ஜ் வந்து கீப் ஆன் இன்க்ரீஸிங் ப்ளஸ் சார்ஜ் அப்போ இந்த மைனஸ் சார்ஜ் எப்படி வந்தது அப்படின்றது உங்களுக்கே தெரியும் இன்டெக்ஷன் இல்லையா ஸோ இங்கே பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இங்கே இருக்கும்போது ஸோ வித்தவுட் டச்சிங் இந்த பிளேட்டில் நெகட்டிவ் சார்ஜ் எல்லாம் இந்த பக்கம் அக்யூமுலேட் ஆகிடும் கரெக்டாக அப்போது இங்கே என்ன ஆகுது நம்ம எக்ஸ்டர்னலாக ஒரு ஒர்க் பண்ணுறோம் ஒர்க் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது இந்த பிளேட்டில் சார்ஜ் அக்யூமுலேட் ஆகுது ஸோ இதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா பொட்டன்ஷியல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் வி வோல்டேஜ் ரைட்டா ஸோ வோல்டேஜுக்கு வி ஹாவ் த ஃபார்முலா ஸோ பொட்டன்ஷியல் அப்படின்றதுக்கு வி நோ தட் வி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டபிள்யூ பை கியூ அப்படின்றத நம்ம ஆல்ரெடி படித்த ஒரு டேர்ம் தான் ஸோ அப்போது பொட்டன்ஷியல் அப்படின்றத நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஒர்க் டன் பை சார்ஜ் அப்போது ஒரு யூனிட் சார்ஜில் நான் எவ்வளோ ஒர்க் பண்ணுறேன் அதுதான் இல்லையா ஸோ பொட்டன்ஷியல் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒர்க் டன் பெர் யூனிட் சார்ஜ் ரொம்ப முக்கியமான டேம் இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது திஸ் வில் பி வெரி யூஸ்ஃபுல் ரைட் அப்போது இதை நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஒரு சார்ஜ் வந்து நம்ம மூவ் பண்ணி ஒரு ஒர்க் பண்ணுறோம் இல்லையா ஸோ அப்போது ரொம்ப சிம்பிளாக வி கேன் ரைட் தட் ஸோ டிடபிள்யூ ஒர்க் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் ஸோ இந்த ஒர்க் மட்டும் எடுத்தோம் அப்படின்னா இது இங்கே வந்துடும் இல்லையா ஸோ அப்போது வி அப்படின்றது voltage which means on the potential right so which is equal to on the charge right so in the charge so we can write that as to be capital q va eludanalum paravalla q small eludanalum paravalla nama book la vand capital q kuduthupanga okay va no difference in the same tha right so illa ungalku adu abidha podrom appadina potukalam no problem both are same appo inga enna agudhu and the charge la i am going to give work இல்லையா ஸோ வோல்டேஜ் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்றது ஒர்க் டென் ஆன் பெர் யூனிட் சார்ஜ் ஒர்க் டென் பெர் யூனிட் சார்ஜ் ஸோ அதுதான் இந்த டேர்ம் ஸோ அப்போ டிடபிள்யூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு வி டி கியூ ரைட்டா அப்போது இதிலேருந்து ரொம்ப சிம்பிளாக நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சின்ன டேர்ம் தான் என்ன படிச்சிருப்போம் வி அப்படின்னாவே கியூ பை என்ன படிச்சிருப்போம் சி இல்லையா ஸோ கியூ பை சி இது என்ன சார்ஜ் இது என்ன capacitance right so we have found that value right so po v which is equal to q by c illaya nama id capacitance la namo padichirpom capacitor introduction la idha namo padichirpom right appo inda edathila oru charge appdi edukumbodu enak inda madri oru work done pandra oru charge la oru charge appo multiple of charge if for example in the edathil edutha appadina and the oru charge appo indha madri we have n number of charges irukku right so nariya charges irukku appo nariya charges abindra po we are doing many work appo and the total work ana enna solren appadina w right so let me write that as a total work 
total work in a solder w which is equal to in the integration in the integration so charge zero layer in the maximum charge work in the v dq right so this is sir zero abdina ungalukku thonuchu abdina romba simple before applying the in the potential difference namu kudukkuradhukku munnadi idudaiya charge initial or charge irukku let me say that to be zero appo na potential difference kudukka 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 enna agudhu and the plate la charge keep on increasing illaya so adha namu already padichirpom and the potential difference is directly proportional to what charge namu padichirpom introduction la adhe ellame apdi continuity da right appo inga enna solla porom appadina adhu da so appo initial la அந்த வோல்டேஜ் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி என்னுடைய சார்ஜ் ஜீரோவாக இருந்தது அப்படின்னா அண்ட் அந்த வோல்டேஜ் கீப் ஆன் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது ஒரு சர்டைன் ஸ்டேஜில் லெட் மீ சே திஸ் இஸ் த ஃபைனல் ஸோ கியூவில் போயிட்டு ரீச் ஆகிடுச்சு இப்போ நார்மல் இன்டெகிரேஷன் மேத்தமேட்டிக்கல் ஃபார்ம் தான் ஸோ எப்படி எழுதலாம் டபிள்யூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த இன்டெகிரேஷன் ஜீரோ டு கியூ அதாவது இனிஷியல்லேருந்து ஃபைனல் இந்த வியோடைய வேல்யூ வந்து இங்கே இருக்குது இல்லையா அப்போ எப்படி எழுதலாம் Q by C, right? Apro in the DQ. Mudah jadah, mudah jadah. Q by C in the DQ. Ipa nama mana pernah pernah kawanan nanti amala nama ini terlalu. Enak ini terlalu. Ini terlalu. Nama ke one by C. Abdin terhadu kawanan nanti. So micture kerja anda zero to Q. Enak ke Q DQ, right? So ipa nama integration pernah pernah. So, Q, DQ. It's very simple. We can use a general formula. We can use the integration dx. How do we use it? x, n to the power n plus 1 by n plus 1. This is the integration. General term. So, that's what we can do. Instead of x, we can use q, dx, dq. If we can integrate it, what is the x? x, what is the q? Right? You can use it. You can use it. அப்போ நான் இந்த ஸ்டெப்பை நான் இங்கே எப்படி எழுதுகிறேன் ஸோ அப்போ ஒன் பை சி ரைட் ஸோ இன்டகிரேட் பண்ண போகிறோம் இந்த கியூ டிக்யூ எப்படி மாறுது அப்படின்னா இந்த எக்ஸ் அப்படின்ற இடத்துல கியூ இந்த என் அப்படின்றது இது இதனுடைய பவர் தான் நம்ம என் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதனுடைய பவர் என்ன ஒன்று தான் அப்போது ஒன் ப்ளஸ் ஒன் அப்போ என்ன ஆகிடுச்சு ஸ்கொயர் பை ரைட் அப்போ என் ப்ளஸ் ஒன் அப்போ என் ப்ளஸ் ஒன் ஆல்ரெடி வீனோ தட் இட் இஸ் டூ அப்போ integrate பண்ணியாச்சு இனிஷியல் ஃபைனல் கரெக்டாக ஸோ இதுக்கப்புறம் அப்படியே ஃபர்தர் அப்படியே ஒரு ஒரு ஸ்டெப்பை நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோயர் லிமிட் தான் நம்மளுடைய ஃபார்முலா அப்போ ஒன் பை சி அப்பர் லிமிட் பண்ணும்போது இன்ஸ்டெட் ஆஃப் கியூ இந்த கியூவை நான் ரீப்ளேஸ் பண்ணுறேன் அப்போ கியூ ஸ்கொயர் பை டூ ரைட் ஸோ நான் இங்கே எழுதிடுறேனே அப்புறம் அப்பர் மைனஸ் லோயர் மைனஸ் அப்படின்றப்போ இந்த கியூவுக்கு பதிலாக நான் ஜீரோ சப்ஸ்டிட் பண்ணேன் அப்படின்னா மைனஸ் ஜீரோ ஸோ அது எழுதுறதும் ஒன்று தான் எழுதாததும் ஒன்று தான் இப்படி இருக்கும் ரைட்டா ஸோ அப்போ ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்குது இல்லையா ஸோ அப்போ இந்த டபிள்யூ ஒர்க் டன் டோட்டல் ஒர்க் டன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை சி கியூ ஸ்கொயர் பை டூ அந்த ஸ்டெப் நான் இங்கே ஃபாலோ பண்ணவா ஓகே ரைட் ஸோ அப்போ இந்த டபிள்யூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ஒன் பை சி இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ரைட்டிங் இந்த மொத்த டேமுக்கு பதிலாக இந்த கியூ இருக்கு இல்லையா இந்த கியூவோட வேல்யூவை நான் ரீப்ளேஸ் பண் ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறேன் இங்கே இருக்குது அப்போ கியூ அப்படின்னா நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் இதுலேருந்து நம்ம ஈஸியாக டெரைவ் பண்ணிடலாம் சி இன்ட்டு வி தான் அப்போ கியூ அப்போ எனக்கு இங்கே கியூ ஸ்கொயர் இருக்குது அப்போ நம்ம எப்படி எழுதலாம் சி ஸ்கொயர் வி ஸ்கொயர் பை இந்த அது ஜீரோ தான் நோ யூஸ் இன் தட் ரைட்டா ஸோ அப்போ நான் என்ன என்ன பண்ணியிருக்கேன் தெரியுது இல்லையா ஸோ இங்கே நான் தேர் ஃபோர் அப்படின்றத எழுதிக்கிறேன் முடிஞ்சது ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்டெப் என்ன பண்ணலாம் இதனை கேன்சல் பண்ணணும்னா கண்டிப்பாக கேன்சல் பண்ணலாம் இந்த சியும் போயிடுச்சு இந்த ஒரு சியும் போயிடுச்சு அப்போ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ இந்த சி வி ஸ்கொயர் ரைட்டா ஸோ நம்ம புக்கில் என்ன கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா இந்த ஒர்க் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எலக்ட்ரோ ஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருப்போம் ஆல்ரெடி அந்த எலக்ட்ரோ ஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியில் நம்ம டிரைவ் பண்ணும்போதே சொல்லியிருப்போம் என்ன
இங்கே ஒரு பாயிண்ட் சார்ஜ் இங்கே ஒரு சார்ஜ் இருக்குது இங்கே ஒரு பாயிண்ட் சார்ஜுக்கு இந்த சார்ஜ் நான் இங்கே மூவ் பண்ணுறேன் அப்போ ஐம் கோயிங் டு டூ சம் சர்ட் இன் ஒர்க் அப்போ இதுவும் ப்ளஸ் சார்ஜ் இதுவும் ப்ளஸ் சார்ஜ் ரிப்பல் ஆகும் இருந்தாலுமே நான் ஒரு எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறேன் ஸோ அப்போ அந்த ஒர்க் பண்ணும்போது இந்த சார்ஜ் இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்து நிறுத்தாச்சு இதை பாயிண்ட் சார்ஜ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருப்போம் பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆறுலேருந்து பி எடுத்துகிட்டு வந்திருப்போம் இல்லையா ஸோ அப்போ இங்கே என்ன ஆகுது எனக்கு பொட்டன்ஷியல் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது இங்கே இருக்கும்போது ஒரு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இருக்கும் இங்கே இருக்கும்போது ஒரு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இருக்கும் அப்போ அந்த சேஞ்ச் இன் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியை தான் நான் ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன் ஏட்ட உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் நீங்கள் பொறுமையாக ரெஃபர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் அப்படி இல்லைன்னா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு அந்த யூபி மை சாரி யூஆர் மைனஸ் யூபி அப்படின்னு நம்ம எழுதியிருப்போம் ரைட்டா ஸோ அப்போ இது ஆறாக இருந்தது அப்படின்னா இது அப்போ ஆறுலேருந்து யூபி ரைட்டா ஸோ ஃபைனல் மைனஸ் இனிஷியல் பொறுமையாக பாருங்கள் புரியும் ரைட்டா ஸோ எலக்ட்ரோ ஸ்டாட்டிக் அந்த எனர்ஜியில் டிரைவ் பண்ணிப்போம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பை அதை நம்ம சொல்லியிருப்போம் இல்லையா ஸோ இது ரைட் ஸோ அப்போது ஒர்க் அப்படின்னா என்ன சேஞ்ச் இன் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி எலக்ட்ரோ ஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அப்போ இதை நான் என்ன சொல்கிறேன் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இல்லைன்னா எலக்ட்ரோ ஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இப்படி எழுதியாச்சு ரொம்ப சிம்பிளாக அது ஏன் வந்ததுன்றதை நான் சொல்லிட்டேன் உங்களுக்கே தெரியும் இல்லையா ரைட் ஓகே அப்போது முடிஞ்சு போச்சு அப்போது எனக்கு எனர்ஜி எந்த மாதிரி ஸ்டோர் ஆகுது ஒன் பை டூ சி வி ஸ்கொயர் முடிஞ்சு போச்சு சரி எனக்கு எனர்ஜி ஸ்டோர் ஆகுது ரொம்ப நல்ல விஷயம் அந்த பேரலல் பிளேட்டில் எந்த இடத்துல எனக்கு ஸ்டோர் ஆகுது அப்படின்றது நமக்கு தெரியணும் இல்லையா ஸோ இதில் இருந்து என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அந்த பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அதாவது எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு அந்த கெப்பாசிட்டன்ஸ் அண்ட் த வி ரைட் முடிஞ்சது இப்போது அது எந்த இடத்துல ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கு அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு தெரிஞ்ச ஆல்ரெடி நம்ம கண்டுபிடிச்ச சின்ன சின்ன டேர்மு மட்டும் இன்க்ளூட் பண்ண போகிறோம் என்ன இன்க்ளூட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த யூஇ எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் ரைட் ஸோ நமக்கு எனர்ஜி இது தான் இந்த எனர்ஜி எந்த இடத்துல ஸ்டோர் ஆகிருக்கு அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் இந்த சி அப்படின்றது கெப்பாசிட்டன்ஸ் அப்போ அந்த பேரலல் பிளேட்டினுடைய கெப்பாசிட்டன்ஸ் எவ்வளோ அப்படின்றத நம்ம ஆல்ரெடி இதுக்கு முன்னாடி டாப்பிக்கில் வி ஹாவ் டிரைவ் தட் என்ன கண்டுபிடிச்சிருப்போம் சி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ எப்சிலா நாட் பை டி அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருப்போம் ஏட்டா ஸோ அப்போ கெப்பாசிட்டன்ஸ் வந்து இஸ் அ டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் டு அந்த ஏரியா அப்போ ஏரியா பெருசாக இருந்ததுன்னா எனக்கு கெப்பாசிட்டன்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம சொல்லியிருப்போம் அதே மாதிரி கெப்பாசிட்டி அந்த ரெண்டு பிளேட்டுக்குனுடைய டிஸ்டன்ஸ் கம்மியாக இருந்ததுன்னா எனக்கு கெப்பாசிட்டன்ஸ் அதிகம் டிஸ்டன்ஸ் லாங்காக இருந்தது அப்படின்னா எனக்கு கெட் கெப்பாசிட்டன்ஸ் வந்து கம்மி அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருப்போம் இல்லையா லாஸ்ட்டு டெரைவ் பண்ணது தான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் லாஸ்ட் டாபிக் இந்த டாப்பிக்கு முன்னாடி டாப்பிக் அது தான் அப்போது அந்த சி விச் இஸ் இக்வல் டு ஏ எக்ஸிலா நாட் டி அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் இந்த வி அப்படின்றது என்ன நம்ம ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சது தான் வி பொட்டன்ஷியல் இடி அப்படின்னு நம்ம யூஸ் பண்ணியிருப்போம் ரைட்டா இந்த டேர்மை யூஸ் பண்ணி தான் இந்த டேர்மை நம்ம கண்டுபிடிச்சிருப்போம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப கிளியராக பொறுமையாக புரியும் ரைட்டா ஸோ அப்போது பொட்டன்ஷியல் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இடி ரைட் அப்போ அந்த ரெண்டு வேல்யூவை நான் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறேன் எப்படி மாறுது பாருங்கள் அந்த ஒன் பை டூ அப்படியே தான் எழுதியிருக்கேன் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ரைட்டிங் சி இது எழுதலாமா ஏ எப்சலா நாட் பை டி அந்த வீக்கு பதில் இது என்ன இ ஸ்கொயர் டி ஸ்கொயர் கரெக்டா ஆமாவா இப்போ நம்ம எதனா கேன்சல் பண்ண முடியுமா கேன்சல் பண்ணலாம் இந்த ஒரு டியும் இந்த ஒரு டியும் கேன்சல் ஆகிடுச்சு மிச்சம் இருக்கிற டேர்ம் என்ன ஒன் பை டூ இது ஏ எப்சிலா நாட் இ ஸ்கொயர் டி இது தான் நமக்கு இருக்கிற மிச்சம் டேர்ம் அப்போது பொட்டன்ஷியல் என்ன எலக் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ரைட்டா ஸோ எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி எனக்கு எந்த இடத்துல ஸ்டோர் ஆகிருக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அங்கே ஸ்டோர் ஆகிருக்கு ரைட்டா ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு நமக்கு அந்த பேரலல் பிளேட்டில் எங்கே ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இஃப் போத் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் சார்ஜஸ் நம்ம காஸ்லால் தேர்டு அப்ளிகேஷன் அதுதான் டூ ஆப்போசிட் சார்ஜஸ் பேரலல் பிளேட் இருந்தது அப்படின்னா எனக்கு சார்ஜ் எங்கே ப்ரொடியூஸ் ஆகும் சொல்லுங்கள் எக்ஸாக்ட்லி இன் பிட்வீன் த பிளேட்ஸ் வந்து எனக்கு சா எலக்ட்ரிக்
ஸோ இது வந்து ஓவரால் அப்போ பர் யூனிட் சார்ஜ் பர் யூனிட் வால்யூம் ரைட்டா ஸோ அப்போ ஒரு சர்டின் வால்யூம் எடுக்கும்போது எனக்கு எவ்வளோ எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் எனர்ஜி எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி எவ்வளோ ஸ்டோர் ஆகிருக்கு இன் பிட்வீன் த பிளேட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன்று மேலே இது ஓவரால் டிவைடட் பை வால்யூம் அப்போ ஓவரால் டிவைடட் பை வால்யூம் நம்ம எடுக்கும்போது என்ன ஆகும் இந்த வியும் இந்த வியும் கேன்சல் ஆகிடுச்சு ஸோ ஃபைனலாக எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி பிட்வீன் த பிளேட்ஸ் அதாவது இது என்ன சொல்லிட்டோம் ஒர்க் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னது ஒன் பை டூ இந்த எஃப்சிலா நாட் E ஸ்கொயர் ரைட்டா ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டனான ஒரு ஆன்சர் அப்போது எங்கே ஸ்டோர் ஆகுது இன் பிட்வீன் த பிளேட்ஸ் ரைட் அப்போது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டனுடைய ஸ்ட்ரென்த் அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னா எனக்கு எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியும் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ ஃபீல்டுடைய ஸ்ட்ரென்த் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அதிகமோ அது அது தான் நம்ம சார்ஜ் டென்சிட்டி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு டென்சிட்டி இல்லை எலக்ட்ரிக் ஃப்ளெக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு ஏரியா செலக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதில் நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் அதிகமான லைன்ஸு கிராஸ் ஆச்சு அப்படின்னா எனக்கு வந்து எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அதிகமாக இருக்கும் அந்த இடத்துல எனக்கு கம்மியாக இருந்தது அப்படின்னா எனக்கு அதுவும் கம்மியாக இருக்கும் அதுதான் இது இது வந்து பெர்மிட்டிவிட்டி அது அந்த ரெண்டு பிளேட்டுக்கும் இருக்கிற மீடியம் ரைட்டா ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட்ஸ் எதனா இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு அப்படியே ஷேர் பண்ணிவிடுங்க நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனை ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்யூ ஹெல்ப் அ திஸ் வித் எ ஸ்மைல்